Merhaba arkadaşlar. Kırmızı alıç sirkesi yapıyorum. Kırmızı alıç doğada özellikle dağlarda kendiliğinden yetişen, yüksek oranda mineral ve vitamin içeren, kalp ve damar sağlığı üzerinde olumlu etkileri olan şifalı yabani bir meyvedir. Bu meyvenin birçok çeşidi var. Bunlar tek çekirdekli kırmızı alıçlar. Bir de bu alıçların 4-5 çekirdekli olanları var. Onların sarı, kırmızı ve sarı kırmızı karışımından oluşan çeşitleri var. Alıç ağacı dikenli olduğu için oldukça zor şartlarda topladım. Saplarını, yapraklarını ve içinde kötü olanları ayıklayıp temizce yıkadım. Şimdi temiz bir sofra bezinin veya kumaşın üzerine serip sularının kurumasını bekleyeceğim. Çünkü meyve yıkanıp kuruduktan sonra probiyotik bakterilerin açığa çıkması için minimum 4 ya da 5 saat kadar bekletmek gerekiyor. Aslında bu işlem sirkesi yapılacak tüm meyveler için geçerlidir. Biz biraz aceleci davranıyoruz. Meyvelerimi sofra bezinin üzerine serdim. Artık kurumalarını bekleyeceğim. Merhaba arkadaşlar. Dün gece sofra bezinin üzerine serdiğim alıçlarım tamamen kurudu. Şimdi bunları topluyorum. Diğer bahsettiğim alıçlar da bunlar. Bunların da sirkesini kuracağım. Alıçlarımın bir kısmını böyle bir kaba aldım. Kavanozumu da temizce yıkadım, kuruladım. Yanımda hazır tuttum. Alıçların özünün sirkeye geçmesi için alıçları elimde şöyle ezerek kabuğunu patlatarak kavanozun içine atacağım. Zaten şöyle bastırınca o patlıyor. Böyle daha kolay oldu. Tüm alıçları bu şekilde elimle ezerek kavanozuma dolduruyorum. Kavanozuma alıçları doldurdum. Bir kısmı arttı. Özellikle fazla doldurmadım. Alıç sirkesi su eklenip karıştırıldıktan sonra meyvesi etli olduğu için suyu çok kıvamlı oluyor. Bu da hoş bir görüntü oluşturmuyor. O yüzden kavanozun üçte birini birazcık geçtikten sonra daha meyve eklememek gerekir. Bu kavanozum 8 litrelik. Şimdi kalanını da 5 litrelik bir kavanozun yine üçte birini geçecek kadar doldurmaya çalışacağım. Alıçları her iki kavanozuma paylaştırdım. Şimdi bunların üzerini içme suyuyla dolduracağım. Bu alıçlar biraz zor toplandı. O yüzden böyle bir alıç sirkesi yapıyorsanız mutlaka içtiğimiz hazır sulardan ekleyin derim. Bulabiliyorsanız pınarlardan akan özel kaynak suları da olabilir. Bunu salatalarda ya da sirkede kullanmak amaçlı değil. Tamamen içimlik hazırlayacağım bir sirke olacak. O yüzden üzerini içme suyuyla dolduruyorum. Meyvesi az, suyunun çok olması gereken bir sirke çeşidi bu. Diğerini de aynı şekilde dolduruyorum. Üzerinde 4 parmak kadar bir pay bırakıyorum. Bu da sirke olgunlaştıkça, köpürdükçe o taşma riskini engellemek için bir miktar pay bıraktım. Şimdi kavanozlarıma bal ekleyeceğim. Çünkü sirke bakterileri şekeri sever ve şekerle beslenir. Sirke kurarken hele de böyle özel bir sirke kurarken şekerde birinci önceliğiniz kaliteli bir bal olmalı. Özellikle çiçek balı. Bal olmadığı zaman nöbet veya nebat şekeri dediğimiz aktarlarda satılan şeker onu kullanın derim. Yok onu da bulamadığınız son tercihiniz rafine şeker olsun. Çünkü bu özel sirkeleri kurarken mutlaka bir ön hazırlık yapıp ona göre kurmanız daha iyi olur. Eldeki imkanlar dahilinde elbette yapın derim ama bir alıç sirkesi yapıyorsanız mutlaka kaliteli bir balla şifasına şifa katın derim. Şimdi 5 litrelik kavanozum için 5 yemek kaşığı bal kullanacağım. 8 litrelik kavanozum için 8 yemek kaşığı bal kullanacağım. 8 yemek kaşığı 5 yemek kaşığı bal oluyor. Bu alıçların tadına baktığınız zaman ne tatlı ne ekşi böyle nötr bir tadı var. Sirke bakterilerinin rahat çalışabilmesi için şeker oranını yani bal oranını biraz yüksek tutuyoruz. Şimdi 5 litrelik olan kavanozuma yarım su bardağı balı ekliyorum. Hmm. 
bardakları kenarda bekletip bal iyice dibe süzüldükten sonra tekrar içine koyacağım. E, sirkelerinizi ya şöyle bir şimşir kaşık veya bir çelik kaşıkla karıştırabilirsiniz. Sirkeye bal, nöbet şekeri veya şeker eklediğiniz zaman karıştırdıktan sonra mutlaka tadına bakın. O şekerli tadı hissetmeniz gerekiyor. Çünkü özellikle böyle yabani meyvelerde şeker oranının biraz yüksek olması gerekiyor ki sirke bakterileri daha rahat çalışsın. Sirkemin balını da ekledikten sonra içine ev sirkesi veya sirke anası eklemeyeceğim. Çünkü sirkemi karıştıracağım ortam oda sıcaklığınız üzerinde. Meyveler tamamen karıştırılıp dibine çökene kadar sirke ve sirke anası eklemeyeceğim. Dikkat ederseniz şu anda meyveler yüzeye çıktı. Her iki sirkede de aynı. Bunu yapabiliyorsanız mutlaka sabah akşam bir karıştırın derim. Yapamadığınız takdirde hiç olmazsa günde bir kez karıştırarak bu meyvelerin dibe çökmesini sağlamak gerekir. Meyveler dibe çökene kadar her gün bu karıştırma işlemini yapacağım. Karıştırmaktaki maksadımız sirkemiz hava alsın. Hava aldıkça sirke bakterileri daha çabuk çoğalır, daha çabuk gelişir ve sirkenin sirke olabilmesi için mutlaka havayla temas etmesi gerekir. Şimdi kavanozlarımın üzerine havayla temasını kesmeyecek şekilde bir örtüyle örtüyorum. Bir lastikle örtüleri sabitliyorum. Sirkelerimin üzerine bugünün tarihini de atıyorum. 27 Ekim. Artık sirkelerimi düzenli karıştıracağım yere alıyorum. Merhaba arkadaşlar. Sirkeyi kuralı tam 3 gün oldu. Bu sabah henüz karıştırmadım. Fermentasyonun ne kadar güzel başladığını siz de görün istedim. Şimdi örtüsünü kaldırıyorum ve karıştırıyorum. Bakın ne kadar güzel köpürüyor. Böyle güzel köpürdüğü zaman bu fermentasyonun başladığını ve sirkemizin de doğru yolda ilerlediğini gösteriyor. Şimdi örtülerini örtüp karıştırdığım yere alacağım. Düzenli her gün bu şekilde karıştırmaya devam edeceğim. Merhaba arkadaşlar. Alıç sirkemi kuralı tam 11 gün oldu. Bulunduğu ortam çok sıcak olduğu için çökme hızlı gerçekleşti. Dikkat ederseniz meyveler tamamen dibe çöktü. Su yüzeyde kaldı. Böyle olduğu zaman artık sirkeyi hiç oynatmadan uykuya almak gerekir. Sonuçta yabani meyve ile kurulan bir sirke. Bu şekilde bekleterek de sirke anısının oluşmasını sağlayabilirim. Elinizde varsa ev sirkesi veya sirke anısı ekleyerek sirkenin oluşumunu daha çok garanti edebilirsiniz. Ben de şimdi elimdeki sirkeden her birine bir avuç içi büyüklüğü kadar sirke anısı ekleyeceğim. Elimde yeni süzdüğüm bir sirkenin sirke anısı var. Şöyle iki tabaka şeklinde oluşmuştu. Bir tane küçük tabaka, bir de büyük tabaka. Şu ince tabakayı küçük kavanozun içine alacağım. Bu büyüğünün de bir parçasını koparıp büyük kavanozun içine alıyorum. Şimdi sirkelerimi uykuya alıp tekrar sirke anası oluşturup sirke anaları da dibe çökünceye kadar yine oda sıcaklığında bekleteceğim. Bu süre içinde hiç karıştırmayacağım, oynatmayacağım. Yine ağzını birkaç tabaka tülbentle kapatıp üzerinde bir örtüyle örterek bu süreci geçirmelerini sağlayacağım. İnşallah sirke anası oluşup çöktükten sonra o aşamaları da sizlerle paylaşacağım. Merhaba arkadaşlar. Yaklaşık 3 ay önce kurdum kırmızı alıç sirkelerim artık olgunlaştı. Olgunlaştığını sirke anasını oluşturup sirke anasının çökmesinden anlıyorum. Büyük kavanozdaki sirke anası belli bir ağırlığa geldikten sonra çökmüş. Bu küçük kavanozdaki sirkeyi de aynı dönemde kurdum. Bunun sirke anası biraz ince olduğu için henüz çökmemiş ama şöyle hareket ettirdiğimde yani çökme aşamasına gelmiş o da. Görüyorsunuz yerinden oynuyor. İnce olduğu için daha henüz çökmemiş. Her ikisini de bugün süzeceğim. Yaklaşık iki buçuk ay kadar uykuda kaldı. Bu süre içinde sirke anası oluştu ve çöktü. Bu süreçte herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Kokusu da tadı da gayet güzel. Şimdi sirke analarını alarak süzme işlemini başlatacağım.
gayet sağlıklı güzel bir sirke anası oluşmuş. Gayet büyük güzel bir sirke anası oluşmuş. Görüyorsunuz. İçinde daha önce eklediğim sirke anasının parçası var. Şöyle kenara alıyorum. Sirke analarını da kenara alıp şimdi kabımı aldım. İçine bir süzgeç koydum. Süzgecin içine de sirkelerimi süzdüm. Süzgüleri yerleştirdim. Şimdi yavaşça sirkemi süzüyorum. İki kat yaptığım için biraz yavaş süzülüyor. Bu şekilde yavaş yavaş süzülmesini bekleyeceğim. Sirkemi süzdüm. Şimdi şöyle bir büyük cam şişenin içine sirkemi dökeceğim. Şişemi çok az sirkeyle çalkalayıp içinin hijyenini bu şekilde sağladım. Şimdi süzdüğüm bu sirkeyi yavaşça içine dolduruyorum. Şimdi de büyük kavanozdaki sirkemi süzüyorum. Bunun da bir kısmını süzdüm. Kavanozun üzerini dolduruyorum. Şişenin üzerinde bir parmak mesafe kalması yeterlidir. Tamamen full doldurmuyorum. Bu şekilde kapağını kapatıyorum. Bu şişeyi de çok az sirke ile çalkalıyorum. Kalan sirkeyi de süzmeye devam ediyorum. Kavanozlardaki posayı da böyle süzgüye alıp iyice son damlasına kadar süzdürüyorum. Bu posa böyle elle sıkılacak gibi değil. Çok sert. Kendi halinde süzülmesini bekliyorum. Son damlasına kadar almaya çalışıyorum. Posadan çıkan sirkeyi de şöyle küçük bir kavanoza alıyorum. Bu da posa dibe çöküp şeffaflaştıktan sonra az dar bir şişe alacağım. Sirke analarını da bir kavanozun içine alıyorum. Sirke analarının üzerine daha önce yaptığım bir sirke ile dolduruyorum. Bu şekilde kapağını da kapattıktan sonra serin bir yerde ya da buzdolabında bekleterek muhafaza edeceğim. Sirke analarını da daha sonra kuracağım sirkelerde maya olarak kullanıyorum. Birçok alanda kullanılıyor ama ben sadece bu alanda kullanıyorum. Buzdolabında bekletilen sirke anaları diriliğini, elastikiyetini çok iyi koruyor. Şimdi bunları da buzdolabında muhafaza ediyorum. Sirke şişelerimi diğer sirkelerin yanına almadan önce hangi meyveden ve hangi yıl yapıldığına dair küçük bir not yazacağım. Sirke süzülüp böyle şişelendikten sonra 18 derece ve 18 derecenin altında karanlık bir yerde muhafaza edilmesi en iyisidir. Buzdolabına koymaya gerek yok. Eğer bu şartları sağlayan kileriniz veya evinizin herhangi bir köşesi varsa orada muhafaza edebilirsiniz. Ben şimdi sirkelerimi diğer sirkelerimin yanına alacağım. Kırmızı alış sirkelerimin birkaç gün dinlendikten sonraki halleri bunlar. Bu sirkeleri içimlik olarak hazırladım. İçimlik sirkeler süzüldükten 3 ay sonra rahatlıkla tüketilebilir. Diğer amaçlar için yani turşu, salata ve benzeri amaçlar için hazırlanan sirkeler ise daha keskin olabilmesi için en az 1 yıl dinlendirilmelidir. Doğada kendiliğinden bolca yetişen bu meyveleri bulabilirseniz toplayıp bu şekilde değerlendirerek şifasından yararlanın derim. Yapacak ve deneyecek olan herkese şimdiden kolay gelsin, afiyet şifa olsun.